Kamusta mga kahabi? Welcome back sa ating channel. Sa araw na to, isang bagong topic na naman ang ating tatalakayin. At kung bago ka pa lang nagbe-view sa ating mga video, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Ang channel po natin ay patungkol sa pag-aalaga, pagbe-breed, pagka-handfeed, pagte-tame, at pagpe-preflight ng ating mga alagang ibon. At kung subscriber ka na sa ating channel, huwag mo kalimutang iset sa all ang iyong notification bell para sa tuwing mag-upload tayo ng mga video ay manotify ka kaagad at wala kang mamiss sa ating mga topic na tinatampok bago po natin takalakayan ang ating topic sa araw na to, gusto ko lang po pakita sa inyo yung ating papremium ibon yung ating uh, visual opaline uh, hybrid siya ng uh, Fisher at Personata at saka yung kapatid niya na possible uh, split opaline yan po yung papremi natin sa ating pag game sa ating channel at kung ito po sila yan, fully win na po sila uh, po pwedeng, pwede na, pwedeng pwede na natin silang pamigay sa ating mga uh, subscribers na pwede, sa ating subscriber na pwedeng manalo yan sa game na yan kung, kung paano kung yung mapapanalunan yan Balikan nyo po yung video natin about sudden death. Ilalagay ko po yung description ng video na yan sa description. Eh, ilalagay ko po yung link na <laughs> video na yan sa description box ng ating video na to para pwede siyang balikan kung paano yung pagsali, paano yung mechanics, nandyan po. So, yan po. Uh, Na-meet na natin yung 5,000 views sa video na yon Kaya lang yung sa likes and comment, kulang pa po. So sa mga subscribers natin na gusto sumali at hindi pa kayo nakakapanood, panoorin nyo po yung video na yan para magkaroon kayo ng chance, lalo lalo na sa mga nanghihingi ng ibon sa atin, para magkaroon po kayo ng chance na manalaw ng ibon, panoorin nyo po yung video ng sudden death. Okay? Okay, pag-usapan po natin about visual, split, at possible split. Ano ba yung tinatawag na visual? Ano ba yung tinatawag na split? At ano ba yung possible split? Saan ba ginagamit yung mga term na yan? Yung mga term po na yan ay ginagamit sa mga high mutation. Kamukha po ng opaline at saka uh, palo. Pale palo, uh, bronze palo, dan palo. Yan po ginagamit yung mga term na yan. Uh, Mahalaga po na malaman nyo yan kasi uh, para maiwasan nyo po na mapagsamantalahan tayo o maligaw tayo doon sa mutation na nais nating i-produce. At minsan, uh, na, na pagsasamantalahan yung iba sa atin ng iba na yung magamit ng mga term na yan para pataasin yung presyo ng mga ibon. Uh, dapat alam nyo po yan. Okay? Ang visual po na tinatawag Uh, halimbawa po sa sex ring mutation opaline at sa recessive mutation na uh, pale palo pag ginawag natin, pag sinabi natin palo, uh, lalahatin na natin no, yung pale palo, bronze palo sa kadan palo kasi pare-pares naman yung recessive so ang example po natin na visual ay yung visual na sa sex ring mutation ay yung opaline no? uh, sa itura po kasi ng visual, madali natin malalaman kasi nga may mga karakteristics sila na obvious na masasabi natin visual. Kamukha sa opaline, ano siya, full hood siya, yung ulo niya buo, uh, yung buntot niya, two-tone lang sa kawalang baring. O ganito po itura ng buntot niya. Yan, yan, yan. Okay? Yung tinatawag na walang baring, yung tinatawag kong baring yung may guhit. Ito yung sa normal, ito naman yung sa opaline. Okay? At yung likod niya, may parang scallop. 
yun po ang itsura ng opaline sa ano naman sa palo madali natin makikita na pula ang mata niya at merong rampa may kulay yung likod yung uh, sa may balakang niya yung sa rampa niya may kulay o yun po madali natin malalaman kung visual so paano ba nag na, nakakapag-produce ng mga visual na uh, mutation na to kumuha ng opaline paano nagpo-produce tayo ng visual opaline uh, sa sex mutation kailangan natin ng uh, back to back na opaline para mag-produce ng op opaline or split opaline prefer mo sa opaline kung pwede ka rin gumamit ng uh, split ng, ano, ng split opaline sa normal or visual opaline sa, sa normal sa palo mutation naman para makapagpalabas tayo ng visual palo kailangan natin ng back to back palo dalawang palo or split palo sa palo at split palo to split palo so, yun po yung mga maglalabas ng uh, visual mutation na uh, ng palo okay So, sa, sa visual mutation, o, wala po problema doon kasi makikita nyo po kaagad yung itsura ng ibon. Ang problema natin doon sa mga split. So, paano natin malalaman na split ang isang ibon? Wala pong, ano, wala pong uh, markings ang split. Na, uh, may mga nakikita kasi ako sa iba na sabi nila may palatandaan daw yung split. Wala pong palatandaan ng split kung doon po kayo magbabase. Dapat po mag-base tayo sa mga parent nila, sa magulang ng ibon para malaman natin kung split nga yung ibon na kukunin natin o hindi. Paano ba, paano ba nakakapag-produce ng isang split na uh, opaline? Kailangan mo ng opaline cap, ipaparis mo sa normal hen. Yun po ay maglalabas ng lahat ng lahat ng normal po na lalabas doon split opaline po yun at lahat po yun ay cap okay tapos yung mga visual puro head po yun pangalawa po ay normal cap paparis mo sa visual opaline head yun po ay maglalabas ng lahat ng anak noon ay normal at yung mga yung mga cock doon, yun po ay split sa opaline. At yung mga hen doon, wala pong karga yun. Normal na, ano lang po yun, normal na mga ibon lang yun. Kasi ang hen po, hindi po sila naging split. Either visual or normal lang po. O mga nagkakarga lang po ng split, yung mga cock. Sa sex segmentation po yun. Sa case naman po ng mga palo, ang split palo po ay wala rin po yung ano, wala rin po siyang Uh, markings para malaman natin na uh, split palo siya. So, malalaman lang din natin sa parent. Para makapagpalabas ng isang split palo, kailangan ang parent mo ay isa, isa sa kanila ay visual palo. Maaring yung hen o yung cock. Or pag pinaris mo ang normal sa visual na palo, o sure split na yon Or nagparis ka ng split sa, uh, sa visual Uh, lahat ng anak nila na normal lang na hindi po lang mata lahat po yun ay split palo okay ang split palo po ay ito kamungha nito mga to ito mga pinapakita ko na yun sa video uh, yan ay mga rosikuli na split sa bronze palo kasi yung, yung isa magulang nila yung nanay nila ay visual bronze palo kaya yung mga yan mga ito violet saka itong bali at saka yung mga opaline na ginagamit ko opaline ay mga split sila sa ano sa bronze palo kasi isa nga sa magulang nila ay ay visual so doon makikita natin doon sa magulang hindi natin makikita doon sa itsura ng ibon kasi ang kamuka lang din sila ng mga ibang ibon na normal ganoon lang din sila ngayon kung nakakuha ka ng isang uh, split palo na uh, bili ka para malaman mo na talagang split palo yan, paparis mo yan sa visual. O maglalabas yan ng mga visual na split sa visual. O ganun gagawin mo. Or yung split mo, paris mo sa split din. Mag maglalabas din yan ng visual na ano, 
na palo. O, ganun, para malaman mo na may karga talaga yung ibon na nabili mo. Sa possible split naman, ito yung medyo madalas gamitin. Minsan ginagamit ito para mag-take advantage yung mga ibang mga breeder para pataasin yung presyo ng ibon kahit na wala namang kargang mutation. Kasi pag sinabi mong possible split, hindi yun sigurado na may karga o wala. So, sa mga normal mutation, kung gustong pataasin ng isang breeder yung ano niya, yung presyo ng ibon niya, uh, pwede niyang sabihin na possible split. Kahit hindi naman. No? Kapag hindi siya nag-anak, lulusod siya kasi possible split nga lang yun eh. So, kung kukuha tayo ng possible split, dapat kilala natin yung breeder, makikita natin yung yung uh, parent niya, kung ano yung mga naging anak ng ibo na yon. Kasi ang possible split nga, uh, walang kasiguraduhan na kung mayroon siyang karga o wala. O ganun po. Uh, paano bang lumalabas ang isang possible split? Kapag po nag, sa, oh, sa sex link mutation o line, kapag ka ang pares po ay split opaline kak tapos normal lang hen maglalabas po yun ng, ng mga kak na possible split opaline lang kamukha po nito ang pinapakita ko na yan sa video na yan ano po yan eh uh, lutino hen tapos yung kak po ay five possible split opaline may kapatid po yan na opaline at yung tatay niya ay split opaline yung nanay niya far blue So, ano siya, possible lang siya na split of a line. Ngayon po, nag-anak na yan ng, nag-anak po yan ng ano eh, ng of a line par blue. O, ibig sabihin, kumarga sa kanya yung split of a line. Meron siya. So, so, masasabi ko, na split of a line na siya, yung possible ko. Naging split of a line na. So, ganun po yung split of a line, no, sa sex limitation. Sa ano naman, sa palo naman, meron din ako dito na anak ng uh, lumalabas po kasi yan yung possible split palo sa back to back split palo pag ang parent ay back to back split palo yung mga normal mutation po doon hindi visual ang tawag po doon ay possible split kasi hindi sigurado although mataas ang chance nun na, na ano yun na Uh, split yun, kasi 50% pa rin eh uh, one fourth na na uh, meron yung split yung nanay split yung tatay so malaki yung chance na mga gano'n yun eh split pa rin yung mga anak mo pero may chance pa rin doon, although maliit lang na hindi split yung lalabas na anak niya nasa 25% yata yun na hindi split so hindi mo talaga lahat yun hindi mo po pwedeng sabihin na ano yun, na split. Lahat yun ay possible split lang. So, sa isa pang pairing, yung split uh, palo, pinaris mo sa normal. 25% lang ang chance nun na maging split yung anak niya. 25% ang chance, normal lang yung anak niya. So, ang tawag doon, mga possible lang din. Meron ako dito na ano lang, anak siya ng split lang yung ano nanay tapos yung tatay normal so 25% lang ang chance nun ha? split yun pero tinesbreed ko siya sa isang visual nag-anak siya ng ano visual kaso namatay dalawang beses siya nag-anak ng visual parehas namatay so na-prove ko na ano siya na nag-split siya nag-sure split na siya ngayon pinaris ko siya sa ano na yun, sa sa pizza split din back to back split sila ito na yung anak nila nag-anak na sila ng visual bronze palo palid opaline yun yung anak nila so ito itong pairing na to para silang split o yung mga hindi lumabas na visual possible split lang yun yung iba yun nga na ginagamit yan para pataasin yung presyo akala mo nag, nagbabaka sakali ka na kumarga doon eh wala pala talaga wala ka pala talagang aasahan kaya dapat uh, kung kukuha tayo ng possible split kilala po natin yung breeder uh, nakikita natin yung mga yung parent niya at yung mga nilalabas niya yung mga inakay yung mga kapatid na kukunin yung ipon so yun po ang ang pagkakaiba ng visual 
split at possible split. Sa presyo po, magkakaiba din yan. Kung halimbawa, ang visual ay nagkakahalaga ng 100%, ang, ang split po ay nagkakahalaga naman ng 50 to 70% ng presyo ng ibon. At yung ano naman, yung possible split, nagkakahalaga lang yan ng uh, 25 to 30%. Ganun po ang presyo niya. Yung normal, halimbawa, magbigay tayo ng presyo. Halimbawa, 2,000 yung visual, ang split na sa 1,000 to 1,400. Tapos yung yung ano, yung possible split na sa 800 to 1,000. Tapos yung normal na 600. Ganun po ang presyo anon. Okay? Pero kung mas maani po yung mutation, mas matataas ang mutation kung mukha ng gun palo, uh, yung possible split po nun, mahal na rin po eh. Mahal na rin po yung possible speed nun. Kaya kung gan halo yung kukunin nyo na possible speed lang, uh, mabigat po ang presyo. Tapos hindi pa kayo sigurado. Tapos kung nabugos pa kayo nung ano, nung nagbebenta na ilagyan lang pala ng possible, talagang normal lang, yun po ang masakit doon. Kaya pagka kukuha po kayo ng mga ibon na possible lang, dapat sigurado kayo yun sa pagkukuha na nyo. Okay? Shoutout po muna tayo sa ating mga kahabi. Unahin ko po ang ating kahabi, Daryl Lasso. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay at panonood ng ating mga video. Ganun din po kay Charles, kay Clarence Green, Michael Charles Punsalan, April Moldes, Johnny Baon, Donato Manlangit, Jobert Patalitan from Bulacan, Oblong Lope TV from Nueva Ecija, Kevin Borillo, John Leonard Narbay, Ricky Ha David, Carlo Ocampo, Kevin John Agrabante, Jerwin Gaming, Maria Patima Sumamaba, Mark Quinto from Angeles, Pampanga, Gonzalo Seno, JC YouTube from San Mateo Rizal, Julius Villa from Paco, Manila, Sean Mike Miguel, Kemuel Maranatan, Edwin Pion from Amadeo Cavite, Gerald Bebit, Cecil Garcia from Escanja, es Estancia Iloilo, Edison Caberio, Hubelag Michael from Dasma Cavite, John Dave De Jesus, Serapin Alejandro Serapin, DJ DJ LJ Remix TV. From Minecraft Hack Dogs at kay Alvin De La Rosa. Yun po yung ating topic sa araw na to. At kung na-inform po kayo at may natutunan kayo sa video na inyong natunghaya, huwag niyo po kalimutan mag-like at i-share ang ating video. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa topic na to, pwede niyo po i-comment at mayroon kayong clarification na gusto nang dinawin, pwede niyo i-comment at sasagutin po natin yan sa ating mga libing oras. Huwag niyo pong kalimutang uh, patuloy na suportahan at uh, atabayanan yung ating mga susunod pang video. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.